आमचं ग्रामर गुरुजी या चॅनलवर मी स्वागत करतो मित्रांनो गेल्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जवळजवळ एक महिन्याचा कोर्स फक्त चाळीस मिनिटामध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु मित्रांनो ती व्हिडिओ पाहताना जर का तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर मित्रांनो आता आपण बारा काळांसाठी आपण बारा व्हिडिओ बनवणार आहोत म्हणजे आपल्याला एका व्हिडिओमध्ये एक काळ म्हणजे त्या काळाबद्दल आपल्याला संपूर्ण माहिती आपल्याला घेता येणार आहे तर मित्रांनो काळाचे एकूण मुख्य प्रकार आहेत तीन टेन्सेसचे मुख्य प्रकार आहेत तीन ते म्हणजे द प्रेझेंट टेन्स द पास टेन्स आणि द फ्युचर टेन्स तर मित्रांनो आता आपण द प्रेझेंट टेन्स मधला पहिला काळ तो म्हणजे सिम्पल प्रेझेंट टेन्स बद्दल आपण संपूर्ण माहिती घेणार आहोत म्हणजे काय तर सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचे युजेस काय असतात सिंपल प्रेझेंट टेन्सचे काही एक एक्झाम्पल्स असतील त्याशिवाय आपण एक्झाम्पल्स घेतल्यानंतर आपण त्याचे प्रॅक्टिस एक्झाम्पल्स म्हणून देखील आपण बघणार आहोत तर मित्रांनो आता आपण ह्या काळाची संपूर्ण माहिती आपण या ठिकाणी घेणार आहोत तर मित्रांनो जर का तुम्हाला काही अडचण येत असतील तर मित्रांनो मला कमेंट करा आणि जेणेकरून मला त्या ठिकाणी मला समजेल की तुम्हाला कुठल्या ठिकाणी काय ठिकाणी कोणत्या टॉपिकमध्ये अडचणी येत आहेत तर म्हणजे मला त्या ठिकाणी नवीन व्हिडिओ बनवताना त्या ठिकाणी मला त्याचा मदत होईल चला तर मित्रांनो आपण सर्वप्रथम युजेस या काळाचे युजेस काय असतात या काळाचा उपयोग काय असतात ते आपण पाहू तर मी सर्वप्रथम ह्या काळाचा पहिला उपयोग आहे त्रिकालाबाधित सत्य सांगण्यासाठी म्हणजेच अशी एखादी क्रिया की जी तिन्ही काळामध्ये घडते म्हणजेच त्रिकालाबाधित त्रि म्हणजे काय तीन आणि काला म्हणजे काय काळ तिन्ही काळामध्ये घडणारी क्रिया सांगण्यासाठी आपल्याला ह्या काळाचा उपयोग करायचा असतो म्हणजे मित्रांनो तुम्ही सांगा अशी एखादी क्रिया जी तिन्ही काळामध्ये घडते जसे की सूर्य पूर्वेला उगवतो द सन रायजेस इन द ईस्ट ही जी क्रिया आहे मित्रांनो ती भूतकाळातही घडत होती वर्तमानामध्ये घड घडत घडते आणि भविष्यातही घडत आहे घडेल अशी जी क्रिया असते ना मित्रांनो ती असते त्रिकालाबाधित सत्य सांगण्यासाठी म्हणजेच हे जे वाक्य बोललो ना मित्रांनो मी द सन रायजेस इन द ईस्ट हे जे वाक्य आहे मित्रांनो ते आहे हे त्रिकालाबाधित सत्य ठीक आहे त्याचप्रमाणे नेहमीची क्रिया नेहमीची सवय सांगण्यासाठी मित्रांनो दुसरा उपयोग काय सांगितला मी नेहमीची सवय सांगण्यासाठी आपल्याला ह्या काळाचा उपयोग करायचा असतो जसे की आय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग म्हणजे मी दररोज सकाळी लवकर उठतो हे जे वाक्य आहे ना मित्रांनो ती आहे नेहमीची सवय सांगण्यासाठी आपल्याला ह्या काळाचा उपयोग करायचा असतो त्याशिवाय मित्रांनो नेहमीची घटना सांगण्यासाठी आपल्याला ह्या काळाचा उपयोग करायचा असतो जसे की संडे कम्स अफ्टर सॅटर्डे बघा रविवार जो असतो ना तो शनिवार नंतर येतो ही जी नेहमी घडणारी घटना आहे ना मित्रांनो नित्य घटना हे सांगण्यासाठी देखील आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्स या ठिकाणी वापरावा लागतो मित्रांनो त्याशिवाय सुविचार असेल त्याचप्रमाणे शास्त्रीय कारण असेल शास्त्रीय एखादं उदाहरण असेल मित्रांनो आणि त्याशिवाय म्हणी देखील आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करायचा असतो शिवाय मित्रांनो आणि ज्या वेळेस वाक्यामध्ये आपल्याला आवृत्ती दर्शक जे शब्द असतात ना मित्रांनो जसे की एव्हरी डे अलवेज फ्रिक्वेंटली युजली हे जे शब्द असतात ना मित्रांनो हे जर का वाक्यामध्ये येत असतील ना हे वाक्य सांगत असताना तेव्हा आपल्याला सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा देखील वापर करायचा असतो तर लक्षात आलं मित्रांनो कोणते कोणते शब्द सांगितले मी अलवेज फ्रिक्वेंटली एव्हरी डे नंतर ऑफन हे जे शब्द असतात ना मित्रांनो हे शब्द जर का वाक्यात येतात तेव्हा सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा आपल्याला वापर करायचा असतो शिवाय मित्रांनो ह्या काळाचा उपयोग आपल्याला समजा भविष्य काळातील नियोजित कृती जो आराखडा असतो टाइम टेबल असतो वेळापत्रकाचा जर का एखादा भाग असेल तेव्हा आपल्याला ह्या काळाचा उपयोग करायचा असतो जसे की द प्राईम मिनिस्टर व्हिजिट अवर सिटी नेक्स्ट मंथ हे जे वाक्य आहे मित्रांनो तो पुढच्या महिन्यात येणार आहे परंतु हे वाक्य आपल्याला काय करायचं सिंपल प्रेझेंट टेन्स मध्ये कारण का आपला टाइम टेबल वेळापत्रकाचा तो भाग आहे म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करायचा असतो वी गो टू कोलकाता नेक्स्ट वीक वी गो टू कलकत्ता नेक्स्ट वीक हे जे वाक्य ना मित्रांनो हे देखील सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे तर अशा प्रकारचे मित्रांनो आपण हे जे युजेस बघितले ना मित्रांनो हे युजेस आहेत सिंपल प्रेझेंट टेन्सचे अगदी सोपं आहे मित्रांनो जर का तुम्ही लक्ष देऊन ऐकला ना तुम्हाला परीक्षेमध्ये म्हणजे उदाहरणार्थ मित्र मित्रांनो तुम्हाला बँकिंग परीक्षा द्यायची असेल बँकेची असेल रेल्वेची असतील तलाटी असतील कुठलेही कुठलेही स्पर्धा परीक्षा जर का आले ना मित्रांनो त्या ठिकाणी आपल्याला योग्य क्रियापद योग्य काळ वापरण्यासाठी आपल्याला सांगितलेलं असतो त्यावेळेस आपण हे जे कर हे जर का आपण युजेस बघितले ना मित्रांनो लक्षात ठेवले तर त्या ठिकाणी तुमचं एकही वाक्य चुकू शकणार नाही तर चला तर मित्रांनो आपण एक्झाम्पल्स बघण्याआधी आपण सर्वप्रथम ह्या काळाचा फॉर्म्युला बघूया सर्वप्रथम आहे सब्जेक्ट 
प्लस वी वन अब्लिक वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट अब्लिक कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट यस यस मे क्या सब्जेक्ट असो सब्जेक्ट मे विषय नवे तो लक्षा आल मित्रों विषय नहीं तो सब्जेक्ट मे ग्रामर मध्य जर का अभ्यास करो तो सब्जेक्ट मे करता लक्षा आल करता को तो? जो क्रिया करना तो। हाँ वाक्य मध्य जो को क्रिया करना ना मित्रों तो करता अपना का तो? सुरुआती तो सब्जेक्ट लक्षा आल यस फॉर सब्जेक्ट करता तो क्रिया करना हा वक्या सुरुआती नर क्रियापदाच पैल वी फॉर वर्ब वी फॉर वर्ब अत मित्रों वर्ब च कित रूप संगित पैल रूप शिवाय कि क्रियापदाच वर्ब च कित रूप पांच रूप मेक्या क्रियापदाच पैल रूप घवा क्रियापदाच पांच रूप घटले मित्रों वी वन कि वी फाइव दोगी एक घायसुसार हा जो करता मित्रों करतानुसार अपने वी वन कि वी फाइव वैसा जस की तुम्हारा वी वन मे महत्ति ना तो वी वन मे साध रूप ही प्रत्यय लगत नहीं वीवन मे साध रूप तुम्हारा उदाहरण संगत मित्रों जैसे कि प्ले हा वी वन है ठीक है प्ले का वी वन है जैसे वी टू आता ईडी ली टू मे ईडी लगता हा वी वन है वी टू लीडी लगत वी थ्री लीडी लगत प्लेड वी फोर लाइ लगते मित्रों आय एन जी लगते प्लेइंग वी फाइव लाइ लगता यस किस प्रत्यय लगत वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी वन लाइ वी वन का साध रूप कुछ प्रत्यय लगत नहीं मित्रों तो मूल क्रियापद वी टू मे ईडी लगे भूतका रूप वी थ्री मे देखी भूतका रूप ईडी लगत वी फोर मे आय एन जी लगे वी फाइव मे यस कि इस लगत लक्षा आल मित्रों क्रियापदाच पैल रूप मे आल मित्रों वी फाइव मे क्रियापदाच पांच रूप मे प्लेस यस लगे अपने सीम्पल प्रेजेंट टेन्स मध्य एक रूप घायफाइव देखी घायन आप तुम्हारा प्रश्न पड़ा सर मैं वी वन कभी वैसे वी फाइव कभी वैसे तो लक्षा घया मित्रों ज्यास वाक्या मध्य करता करता जर का ही हसेल, शी हसेल, ईट सुरुवाती सब्जेक्ट मन आवा एखाद व्यक्ति जस की श्रम असेल, श्रम हा मुल है ठीक है मुलगा मुलगी एखाद व्यक्ति को वस्तु एक वस्तु असेल, एक प्राणी असेल, एक ठिकाण कुछ एक करता गया मित्रों जेवे थर्ड थर्ड पर्सन सिंग्युलर तृतीय पुरुषी एक वचन मन मित्र लक्ष्य थर्ड पर्सन सिंग्युलर सातर जे करते मित्र जस की आय वी यू दे थर्ड पर्सन सिंगुलर जर का क्रियापदा यस लीक है मित्रों वीवन कुना तो उरले जे करते सर्वना आय वी यू दे अनेक वचन क्रियापदा लक्षा आल अपन ज्यादा क्रिया करते कर्म आता जर का तुम्हारा वक्यात ना जर का कर्म मिलवाक्य कर्म है कि नहीं है जर का अपने ओखाए ना तो क्रियापदाला प्रश्न विचारा कि प्रश्न विचारा तो लक्षा आल वक्या जर का अपन का प्रश्न विचार ना कुछ वक्या सॉरी कर क्रियापदाला जर का अपन का प्रश्न विचार कि प्रश्न विचार ना अपने ऑटोमैटिकली अपने कर्म मिलत कॉम्प्लिमेंट मिलत नहीं लक्षा आल उदाहरणार्थ बोया दोन एक्जाम्पल तुम्हारे देते मित्रों जैसे कि आय 
राईट अ लेटर ठीक आहे राईट तुम्हाला प्रश्न कोणाला विचारायला लावला होता मी काय आणि कोणाला 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 विचारायचा प्रश्न क्रियापदाला मी या वाक्यामध्ये क्रियापद कोण आहे राईट त्याला आपण एकतर काय नाही प्रश्न विचारूया विचार होता बरं लिहितो राईट म्हणजे का मराठीत लिहितो काय लिहितो उत्तर मिळालं का अ लेटर काय लिहितो तो काय लिहितो मी पत्र लिहितो अ लेटर लिहितो उत्तर मिळालं तर मित्रांनो हे आहे कर्म हे आहे कर्म आता दुसरं उदाहरण घेऊया मित्रांनो आय गो टू स्कूल हे वाक्य घेतो तुम्हाला मगाशी काय म्हटलं होतं मी काय नाही क्रिया बदलला काय नाही प्रश्न विचारायचा चला विचारूया मग आपण ठीक आहे जातो गो म्हणजे काय जातो काय जातो उत्तर मिळत आहे का काय जातो टू स्कूल शाळेत जातो असं उत्तर देतो का आपण काय जातो नाही कुठे जातो आपल्याला कुठे नको पाहिजे फक्त काय पाहिजे काय जातो उत्तर मिळत नाही तर अशा वेळेस ते जे शेवटचं वाक्य असतं ना मित्रांनो ते असतं कॉम्प्लिमेंट लक्षात आलं असेल जेव्हा क्रिया पदाला जर का काय नाही किंवा कोणाला ना जर का प्रश्न विचारला ना तर उत्तर मिळालं तर असतं ते ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म काय नाही प्रश्न विचारला आणि उत्तर मिळालं नसेल ते असतं कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लिमेंट म्हणजे पूरक वाक्य यस फॉर सब्जेक्ट करता क्रिया करणारा हा कुठे असतो वाक्याच्या सुरुवातीला त्याच्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप आणि क्रियापदाचं पाचवं रूप विवन म्हणजे कळलं असेल विवन म्हणजे साधं रूप आणि विपन म्हणजे काय त्याला यस किंवा ई एस लावायचं त्याच्यानंतर लिहायचं असतो ऑब्जेक्ट किंवा कॉम्प्लिमेंट ऑब्जेक्ट कुणाला म्हणतो कर्म कर्म कसं मिळवायचं जर का आपण क्रियापदाला क्रियापदाला जर का काय नाही कोणाला असे जर का दोन प्रश्न विचारले ना तर आपल्याला कर्म मिळतं उत्तर मिळालं नाही तर ते काय असतं ते असतं कॉम्प्लिमेंट लक्षात आलं आपण एक्झाम्पल देखील त्याचं प्रॅक्टिस घेतली मित्रांनो ठीक आहे आता आपण त्याचे युजेस नुसार त्यांचा उपयोग नुसार आपण प्रत्येक युजेस चे एक्झाम्पल आपण पाहणार आहोत तर पहिलं युज काय मी सांगितलं होतं मित्रांनो तर त्रिकाला बाधित सत्य सांगण्यासाठी म्हणजे अशी क्रिया जी तिन्ही काळामध्ये घडते ते एक्झाम्पल बघूया मित्रांनो त्रिकाला बाधित सत्यसाठी मित्रांनो हे जे मी तुम्हाला वाक्य दिलेले आहे ना हे आहे त्रिकाला बाधित सत्य ठीक आहे आपण आपला फॉर्म्युला लावून पाहू मित्रांनो चला पहिला काय द सन सब्जेक्ट आहे तृतीय पुरुषी थर्ड पर्सन आहे बघा मी आहे का थर्ड पर्सन म्हणजे कोण तिसरा कोणतरी एक व्यक्ती असतो व्यक्ती वस्तू एखादी गोष्ट तिसरी द सन काय सब्जेक्ट आहे तर मित्रांनो मला सांगा हे क्रियापदाचं कितव रूप आहे लक्षात आलं असेल क्रियापदाचं पाचव रूप आहे तर मला सांगा व्ही फाय का आलेलं आपण थर्ड पर्सन सिंगुलर द सन थर्ड पर्सन सिंगुलर कुणाला म्हणतो जर का तुम्हाला अडचण येत असेल ना मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट पर्सन कुणाला म्हणतात सेकंड पर्सन कुणाला म्हणतात थर्ड पर्सन कुणाला म्हणतात तर वर दिलेल्या व्हिडिओ वरती आय बटन वरती क्लिक करा त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रोनाउन्स मी दिलेले आहेत संपूर्ण डिटेल माहिती मी प्रोनाउन्स संदर्भात दिलेले आहेत तुम्हाला काही अडचण येत असेल तर त्या ठिकाणी आय बटन वरती क्लिक करा त्या ठिकाणी संपूर्ण माहिती दिलेली आहे आय सब्जेक्ट वी फाय वापरला आहे वी फाय ठीक आहे थर्ड पर्सन म्हणजे थर्ड पर्सन सिंगुलर म्हणून त्या ठिकाणी वी फाय वापरला आणि मला सांगा मित्रांनो हे काय ऑब्जेक्ट आहे की कॉम्प्लिमेंट आहे इन द इन द ईस्ट ठीक आहे बघूया राईजेस उगवतो काय उगवतो हे उत्तर आलं का उगवतो म्हणजे त्याला काय नाही प्रश्न विचारूया आपण उगवतो काय उगवतो असं विचारतो का कुठे उगवतो कुठे नको पाहिजे आपल्याला काय नाही आलं समजून घ्या ते असत कॉम्प्लिमेंट लक्षात आलं मित्रांनो हे झालं त्रिकाला बाधित सत्य सांगण्यासाठी हे ह्या काळाचा उपयोग करत असतो तर मित्रांनो त्याचप्रमाणे नेहमीची सवय सांगण्यासाठी चला त्याचं उदाहरण आपण बघूया मित्रांनो नेहमीची सवय तर मित्रांनो बघूया आपण फॉर्म्युलानुसार आपण एक्झाम्पल पाहूया सब्जेक्ट आहे ठीक आहे आय ठीक आहे म्हणून आय हे फर्स्ट पर्सन आहे बघा मित्रांनो फर्स्ट पर्सन साठी काय वापरतो आपण व्ही वनच वापरतो क्रियापदाचं किती रूप आलेलं आहे व्ही वन गेटअप व्ही वन आहे आणि अर्ली इन द मॉर्निंग काय ऑब्जेक्ट आहे की कॉम्प्लिमेंट आहे तर लक्षात आले मित्रांनो ते आहे कॉम्प्लिमेंट जर का आपण क्रियापदाला काय नाही प्रश्न विचारला तर हे उत्तर येत नाहीये तर म्हणून ते कॉम्प्लिमेंट आहे हे झालं उदाहरण मित्रांनो नित्य नियमाची सवय नेहमीची सवय झाली ठीक आहे आता पाहूया मित्रांनो आपण दररोज घडणारी घटना तर मित्रांनो संडे हा नेहमी सॅटर्डे नंतर येतो 
हे नित्य नियमांची घटना आहे बघा मित्रांनो हे नेहमी होतं म्हणून त्या ठिकाणी आपण बघूया कोणता फॉर्म्युला वापरलेला आहे हा सब्जेक्ट आहे त्याशिवाय हा व्ही फाईव्ह आहे आणि आहे कॉम्प्लिमेंट आहे तर फॉर्म्युला लागला मित्रांनो हे नियमी घडणारी जी घटना असते ना ती सांगण्यासाठी आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेनचा वापर करायचा असतो त्याशिवाय मित्रांनो म्हणी सांगण्यासाठी सुविचार सांगण्यासाठी शास्त्रीय कारण सांगण्यासाठी देखील ह्या काळाचा वापर करायचा असतो तर ठीक आहे जसे की हेल्थ हेल्थ इज वेल ठीक आहे मित्रांनो हे जे हेल्थ इज वेल आहे ना हे देखील वाक्य सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे शास्त्रीय कारण असेल शास्त्रीय कारण बघूया मित्रांनो हे जे ना बघा मित्रांनो सब्जेक्ट आहे बॉईल्स हे बी फाईव्ह आहे आणि हे आहे कॉम्प्लिमेंट हे जे वाक्य दिलं मित्रांनो हे शास्त्रीय कारण आहे पाणी हंड्रेड डिग्री सेल्सिअसला उकडायला उकडत हे जे ना वाक्य मित्रांनो हे आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणी जर कसं बोलायचं असेल ओल्ड इज गोल्ड ठीक आहे शिवाय हेल्थ इज वेल हे जे मी वाक्य बोलतो ना मित्रांनो ते आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स म्हणी देखील बोलण्यासाठी सुविचार बोलण्यासाठी आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा वापर करायचा असतो तर मित्रांनो आता पुढचा टॉपिक आहे ह्या काळाची ओळख तर मित्रांनो खूप महत्वाचा आहे स्पर्धा परीक्षेसाठी हा जो मी टॉपिक घेणार आता ना ओळख तो खूप महत्वाचा आहे मित्रांनो मराठीच्या ग्रामरसाठी देखील खूप महत्वाचा आहे आणि इंग्लिशच्या ग्रामरसाठी देखील महत्वाचा आहे ज्यावेळेस मी स्पर्धा परीक्षा देणार आहेत ना कुठल्याही तलाठी वगैरे वेगवेगळ्या प्रकारच्या पोलीस भरती असतील किंवा कुठले इतर स्पर्धा परीक्षा देत येणार ना मित्रांनो त्या ठिकाणी तुम्हाला मराठीचं वाक्य किंवा इंग्लिशचं वाक्य विचारलं जाईल मराठीचं वाक्य जर का आलं ना मित्रांनो तुम्हाला विचारलं जाईल हे वाक्य कोणत्या काळाचं आहे तर ओळख बघा मित्रांनो जर का ह्या वाक्यामध्ये एखाद्या वाक्यामध्ये जर का या काळामध्ये वाक्याच्या शेवटी क्रिया बदलात तो ते तात हे जर का प्रत्यय आले ना मित्रांनो वाक्याच्या शेवटी क्रियापदाला हे जर का लागलेलं असतं ना मित्रांनो तर समजून घ्या हे वाक्य आहे सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे तर कसं ते मित्रांनो चला तर मग आपण बघूया हे वाक्य कोणत्या काळाचं तुम्ही पाहिलं असेल सब्जेक्ट प्लस व्ही वन प्लस ऑब्जेक्ट म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे तर या वाक्याचा मराठी अर्थ आहे मी गो म्हणजे काय जातो शाळे ठीक आहे मी शाळेत जातो क्रियापदाला काय लागलं मित्रांनो तो लागलाय म्हणजे ज्या वाक्यामध्ये क्रियापदाला तो लागलेला असतो ना क्रियापदाला तो तर समजून घ्या ते वाक्य असतं सिंपल प्रेझेंट टेन्स मुलगा असेल तर जातो मुलगी असेल तर जाते अनेक व्यक्ती असतील तर जातात म्हणजे तो ते तात लागलेले प्रत्यय जर का राहिले ना मित्रांनो समजून घ्या ते वाक्य असतं सिंपल प्रेझेंट टेन्स तुम्हाला मराठीत हे वाक्य दिलेलं असेल ते मराठीतलं वाक्य कसं असेल मित्रांनो हे वाक्य दिलेलं असेल तर तुम्हाला त्या वाक्याचा काळ ओळखायचा आहे ठीक आहे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे क्रियापदाला तो जर का लागलेला असेल ना शेवटी तर समजून घ्या ते वाक्य असतं सिंपल प्रेझेंट टेन्स अगदी सोपं आहे मित्रांनो लक्षात ठेवण्यासाठी तर ह्या काळामध्ये आपण जवळ जवळ त्याचा उपयोग बघितला मित्रांनो प्रत्येक उपयोगाचा एक्झाम्पल बघितला मित्रांनो त्याशिवाय प्रॅक्टिस एक्झाम्पल घेणार आपण ह्या व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला मी प्रॅक्टिससाठी काही उदाहरणं देणार आहेत मित्रांनो आणि जर का तुम्हाला त्याचं उत्तर देखील मी शेवटी व्हिडिओच्या शेवटी देणार आहे तर लक्षात आलं मित्रांनो याचं युजेस बघितले प्रॅक्टिस एक्झाम्पल बघितले मित्रांनो त्याशिवाय त्याचे ओळख बघितले मित्रांनो अशा प्रकारचे ह्या व्हिडिओमध्ये जास्तीत जास्त टॉपिक मी कव्हर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्हाला जर काही काही अडचण येत असेल मित्रांनो तर माझ्याशी शेअर करा कमेंट शेअर करा माझ्या व्हिडिओ सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा धन्यवाद